पैसा पैसा एक ऐसी चीज है जो सब बनाना चाहते हैं और सबका गोल कहीं ना कहीं पैसा होता ही है बट पैसा कैसे बना जाए कहां है ऐसी जगह जहां पैसा बनेगा जब आप सब्जी लेना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे सब्जी मंडी अगर आप फर्नीचर बाजार में जाके सब्जी मांगेंगे तो शायद आप गलत जगह गलत चीज मांग रहे हैं वैसे ही अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको आना पड़ेगा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में शेयर बाजार में अगर आप बैंक में एफडी करा के अपना पैसा बनाने की बात करेंगे तो वापस हो जाएगा आप गलत जगह जाके गलत मांग रहे लेकिन फिर क्यों है ऐसा कि आज भी लोग शेयर मार्केट से डरते हैं क्या है उसके कारण क्या थे आज से 20 साल पहले के कारण और क्या है आज के कारण जानेंगे इस वीडियो में और कैसे आप इन कारणों को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट है ऐसी जगह जो आपको पैसा बना के दे सकती है जानेंगे इस वीडियो में मेरा नाम है अनंत लड्डा सी एफ सी और आप सभी का स्वागत है आज के डिस्कशन में सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं विप्रो विप्रो में अगर किसी ने 35 साल पहले दस हजार रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू थी 600 करोड़ रुपए क्वेश्चन की बात ही आती है शायद 35 साल पहले दस दस हजार रुपए ज्यादा हुआ करते तो अगर हजार रुपए भी लगाए होते किसी ने 35 साल पहले विप्रो में तो उसकी आज की वैल्यू है साठ करोड़ रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है ठीक है विप्रो इज वन ऑफ द एग्जाम्पल क्या ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है बहुत सारे एग्जाम्पल है एम आर एफ रिलायंस आप एक जस्ट सर्च करिए और आपके एग्जाम्पल्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी बल्कि आपको आश्चर्य की बात यह है कि आज इंडिया के टॉप टेन रिचेस्ट लोगों को देख लीजिए उनके पास पैसा शेयर बाजार में या शेयर बाजार के थ्रू ही बना है तो शेयर मार्केट ही ऐसी जगह है जहां इंडिया के टॉप टेन रिचेस्ट लोगों ने पैसा बनाया अब बात करते हैं वर्ल्ड की तो वर्ल्ड के भी टॉप रिचेस्ट लोग कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से लिंक्ड होंगे या तो उनकी खुद की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी जिसकी वैल्यूशन बढ़ रही है इसलिए वो रिचेस्ट होंगे या फिर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया तो अगर शेयर मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान है और शेयर मार्केट में पैसा बनता है तो लोग डरते क्यों है सबसे पहले समझते आज से बीस साल पहले आज से बीस पच्चीस साल पहले इंडियन शेयर मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं था सेबी नहीं थी रेगुलेशन नहीं थे तो फ्रॉड हो जाया करते थे तो क्योंकि डिजिटल फॉर्म में भी शेयर शेयर शेयर्स नहीं मिलते थे शेयर्स हमेशा में फिजिकल फॉर्म में मिलते थे तो वो भी एक पेन होता था ट्रांसफर में दिक्कत होती थी ड्यूटीज लगती थी चार्जेस और ब्रोकरेजेस बहुत ज्यादा होती थी इसलिए लोगों को शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता था ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये दिक्कतें आती थी बट जब हम आज की बात करें तो आज बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है सीबी को आए हुए बीस साल से ऊपर हो चुके हैं सीबी प्रॉपरली रेगुलेट कर रही है सब कुछ डिजिटलाइज है आपके फोन के क्लिक पर आपको सब मिल रहा है फिर भी हम आज डरते हैं क्यों क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है हमारी पुरानी जनरेशन को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी शेयर मार्केट में हुआ था अच्छा एक्सपीरियंस नहीं तो आज भी डरते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन को यही बताते हैं कि बेटा शेयर बाजार से शेयर मार्केट से रहिएगा दूर आज भी इंडिया में सिर्फ तीन से चार लोग है जो पैसा बना रहे हैं मतलब शेयर मार्केट या इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉरन में देखेंगे तो यही परसेंटेज कुछ कंट्रीज में फिफ्टी से लेकर एट्टी तक भी जा रही है यही कारण है कि वो कंट्रीज डेवलप हो रही है लोग पैसा कमा रहे हैं तो ये हुआ मेजर साइकोलॉजिकल डिफरेंस अब अपन समझते हैं कि अगर मैं शेयर बाजार में नहीं जा रहा तो मैं कहां पैसा रख रहा हूं और क्या मैं दूसरी जगह पैसा रखने में पैसा बना पा रहा हूं सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का सेविंग बैंक अकाउंट में आपको मिलते हैं चार परसेंट अब चार पांच के ऊपर मेरा इन्फ्लेशन है छह परसेंट मतलब अगर मैं सौ रुपए है मेरे पास एक साल में मैंने एक सौ पांच हुए लेकिन मेरी पैसे की वैल्यू छह परसेंट से कम हो गई मतलब मेरी एक सौ छह रुपए मेरे कमाऊंगा तब तो जाके मैं ट्रेड ऑफ पे आऊंगा और मैंने एक सौ पांच ही कमाया तो मैं तो एक रुपए लॉस में हो गया सेविंग बैंक अकाउंट में तो सेविंग बैंक अकाउंट में तो आप पैसे हंड्रेड लूज करेंगे हो सकता है शेयर बाजार में आप पैसे कमाए नहीं कमाए जो भी रीजन हो हो सकता है आपका सिलेक्शन गलत हो जाए तो कभी आपको शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं कमाए और हो सकता है कभी अच्छा हो जाए तो बहुत ज्यादा कमाए बट अगर आप सीवी बैंक अकाउंट में हैं तो 100 परसेंट आप पैसे गवाने वाले हैं एफडीज की बात करते हैं एफडीज की नॉर्मल रेट्स अगर अपन 8 परसेंट भी ले और 20 से 30 परसेंट का टैक्स ले जो एवरेज में सब लोग का होगा सो हम मानेंगे कि आपका जो नेट रिटर्न है वो छह बैठा जो इन्फ्लेशन के बराबर हुआ मतलब आपका पैसा साल में कुछ ग्रो ही नहीं करा जिसमें अगर आप अच्छी बैंक्स के एफडी जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं एफडीज लेनी भी हो तो अच्छी बैंक्स की लो जैसे एच और इन सब बैंक्स में आप एफडी कराओगे तो आपका तो सात परसेंट की एफडी होगी और आफ्टर टैक्स साढ़े पांच परसेंट बचेगा मतलब एफडी में 
आपका पैसा अगेन या तो नेट ऑन नेट रह रहा है या फिर नेगेटिव जा रहा है और शेयर बाजार में इसके अगेंस्ट हिस्टोरिकली अगर सिर्फ सेंसेक्स की बात करूं मैं तो सौ रुपए का सेंसेक्स आज पैंतीस हजार रुपए है मतलब लगभग लगभग पैंतीस हजार से भी ऊपर है मतलब लगभग आपको अट्ठारह परसेंट का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है और जब आप प्रॉपर सिलेक्शन करके जा रहे हो तो उन्नीस बीस इक्कीस परसेंट का रिटर्न आपको इजिली मिला है हिस्टोरिकली फिर भी कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं कमा पाए शेयर मार्केट में वो पांच मिस्टेक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक चूज किया जाए या फिर एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए जो प्रोफेशनल हो जो प्रॉपरली एडवाइस देके आपको आपको फंड सेलेक्ट करवा रहा हो अगर आप ये करेंगे तो शेयर मार्केट में आपका पैसा बनाना बहुत ही बहुत सर्टन है साथ ही साथ हम एक बात करेंगे प्रो टिप की शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए उससे पहले अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेलाइकन भी क्लिक करो ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे जो प्रो टिप है वो ये है कि हो सकता है कि आपने जब एक स्टॉक सेलेक्ट किया वो नहीं चला इसीलिए हम कभी भी सिंगल स्टॉक सेलेक्टिंग करते हैं हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एवरेज में जो मैं 15 परसेंट अट्ठारह परसेंट बीस परसेंट का रिटर्न देखना चाह रहा हूं वो मुझे लॉन्ग टर्म में मिल जाए तो ध्यान रखो कभी भी सिंगल स्टॉक पे अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो बेट मत करो हमेशा एक पोर्टफोलियो या एक म्यूचुअल फंड बाय करने की कोशिश करो ताकि एक पोर्टफोलियो बाय कर रहे हो अगर एक स्टॉक नहीं भी चल रहा तो बाकी स्टॉक उसका कर रहे हैं और आप शेयर मार्केट में ही पैसा बना पाओगे ये हो जाएगा बहुत सर्टन और पैसा बनाना है तो सिर्फ यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूं प्रॉपर्टी एक और जगह है जहां पैसा बन सकता है बट वहां पे वापस रिस्ट्रिक्शन आते हैं वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती मेरे पास एक बड़ा कॉर्पस होता है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना वरना रियल स्टेट सेकेंड इक्विटी सिर्फ दो जगह है जहां पैसा बनेगा अगर आपको यह वीडियो और कंसेप्ट अच्छा लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ अगर कोई भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक इन जी से जुड़ना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है आप मुझसे जुड़ सकते हैं मुझसे ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा और प्यार देते रहिएगा नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड इक्विटीज में पैसा बनाना स्टार्ट कर दीजिए